సీనియర్ టీడీపీ నేతకు ఎన్ని కష్టాలు అవును ఆయన సీనియర్ టీడీపీ నేత రాజకీయంగా ఎంతో సౌన్యుడు కూడా ఒకరితో వివాదం పెట్టుకోవడం కానీ ఒకరితో మాటలు అనిపించుకోవడం కానీ ఒకరిని ఆయన అనడం కానీ ఇంతవరకు జరగలేదు ఇక తాను నమ్మిన పార్టీకి ఎప్పుడూ సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు పార్టీని చులకనగా మాట్లాడడం తానే గ్రేట్ అని కాల రెగడేయడం ఎప్పుడూ చేయలేదు ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడంలోనూ ఆయన ఫస్ట్ ఉన్నారు పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు జిల్లాలో ఒకే ఒక విపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నో కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొని మరీ ఫైట్ చేశారు అంతేకాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎన్నికల నుంచి వరుసగా ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీకి గెలుస్తూనే ఉన్నారు ఐదు సార్లు వరుసగా గెలిచిన ఆయన ఆరోసారి గెలిచి డబుల్ హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని రెడీ అవుతున్నారు అది కూడా రాజధాని జిల్లా గుంటూరులోని అత్యంత కీలకమైన పొన్నూరు నియోజకవర్గం నుంచే మరి అంతగా ప్రజల్లో అభిమానం సంపాదించుకున్న నేత తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు తనకు ఈ దరిద్రం ఏంటని తల కొట్టుకుంటున్నారు తనకన్నా నిన్నగాక మొన్న టీడీపీ జెండా పట్టుకున్న వారికి అధినేత చంద్రబాబు పదవులు కట్టబెడుతుండడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అంతేకాదు పదవుల కోసం పక్క పార్టీ వైసీపీ నేతలు ఎలా జంపులు చేస్తున్నారో కూడా చూస్తూ తాను మాత్రం టీడీపీ నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి వ్యవహరిస్తున్నారు హద్దు మేరకుండా తన పనేదో తాను చేసుకుపోతున్నారు ఆయనే పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ రాజకీయంగా సీనియర్ అయిన యువ నేత కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ వరుసపేట గెలుస్తూనే ఉన్నారు వాటమంటే తెలియకుండా ఆయన గెలుపు గుర్రం ఎక్కుతూనే ఉన్నారు అయితే ఆయనకు మంత్రిగా పదవిని చేపట్టాలని ఎప్పటి నుంచో కోరిక ఉంది రెండు వేల నాలుగులో నరేంద్ర జిల్లాలో పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో ఒకే ఒక్క టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు నాడు సీఎం వైఎస్ కాంగ్రెస్లోకి వస్తే ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇస్తానని ఆఫర్ చేయడంతో పాటు తీవ్రంగా ప్రెజర్ చేశారు నరేంద్ర మాత్రం తమ పార్టీ వచ్చాకే మంత్రి అవుతారని ధీమాతో ఉన్నారు ఇక గత ఎన్నికల్లో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నరేంద్ర కోరిక మాత్రం తీరడం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజన తరువాత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన క్రమంలో తన కోరిక తీరుతుందని ఆశించారు అప్పట్లో గుంటూరు నుంచి ఎస్సీ వర్గానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి రావడంతో రావెల కిషోర్ బాబును చంద్రబాబు క్యాబినెట్లోకి తీసుకున్నారు ఇక ఇప్పటికే ఓసీ వర్గానికి చెందిన ప్రతి పార్టీ పుల్లారావుకు బెర్త్ ఖరారు కావడంతో ధూళిపాళ్ల పేరు వెనక్కి వెళ్ళింది నరేంద్రతో పోలిస్తే పుల్లారావు జూనియర్ పోని తర్వాత గత ఏడాది ఏప్రిల్లో జరిగిన మంత్రివర్గ విస్తరణలో అయినా తనకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందని భావించారు ధూళిపాళ్ల అయినా అప్పుడు కూడా పని జరగలేదు ఆ సమయంలో వైసీపీ నుంచి వచ్చిన కొందరిని మెప్పించడం కోసం త్యాగాలు చేయాలని అధినేత పిలుపునివ్వడంతో తన వంతు ప్రయత్నం చేసినా ధూళిపాళ్లకు సీటు దక్కలేదు దీంతో ఆయన తీవ్ర నిరాశ నిస్పృహలకు లోనయ్యారు ఒకనొక సందర్భంలో కన్నీటి పర్యంతం అయ్యాడు కూడా తాను గత ఐదు సార్లుగా గెలుస్తూనే ఉన్నానని పార్టీని నమ్ముకుని సేవ చేస్తున్నానని కూడా ధూళిపాళ అధినేత చంద్రబాబుకు మొరపెట్టుకున్నారు అయినా కూడా సమీకరణాల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ఈయన పేరును పరిశీలనకు సైతం స్వీకరించకపోవడంతో తీవ్రంగా హట్ అయ్యారు దీంతో అప్పటి నుంచి పార్టీలో చూచాయగానే కనిపిస్తున్నారు ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు పిలుపు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తొలి రెండు రోజుల తప్ప ఆ తర్వాత పెద్దగా ఎక్కడా కనిపించలేదు ఒకప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో వినిపించే నరేంద్ర వాయిస్ ఇప్పుడు మూగబోయింది మొత్తంగా తన మంచితనమే తనకు శత్రువుగా మారిందని అధినేత దగ్గర నక్క వినయాలు ప్రదర్శించే వారికే పదవులు దక్కుతున్నాయని ఆయన పలు సందర్భాల్లో తన అనుచరుల వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నిజమే కదా ధూళిపాళ వంటి సీనియర్లను చంద్రబాబు ఇలా పక్కన పెట్టేయడం సమంజసం కాదు కదా అనే ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి మరి ఎప్పటికీ నరేంద్ర ఆశలు ఫలిస్తాయో చూడాలి